थोड़े से काल में इस मार्ग में सफलता संभव ही नहीं होती है इस कारण से इस मार्ग में चलने वालों के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं समस्याएं बनी रहती है और उस कारण से उसको उसको भय संशय चिंता आदि भी प्राय अभिभूत करते रहते हैं ऐसी स्थिति में फिर आवश्यक होता है ये साधना मार्ग में या इस मार्ग में प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है कुछ लक्षण इसके प्रगति के आते रहने चाहिए जो लक्षण देखते रहते हैं प्रगति हो रही है तब तो अपनी मानसिक अशांति अधैर्य आदि की स्थितियां नहीं बनती है यद्यपि बहुत सारे कार्य वो व्यक्ति नहीं कर सकता खुल करके निश्चिंत होकर के अनेक कार्यों को नहीं अपना सकता है खाना पीना रहना होना पहनना बातचीत सबकी सब चीजें उसकी बहुत अधिक नियंत्रित ही रहती है पूरी तरह से खुली नहीं होती फिर भी आंतरिक रूप से उसको अधेरी की स्थिति नहीं होती है भीतर रूप से वो उत्साहित नहीं होता है धैर्य पूर्वक आगे चलता रहता है इस कारण से प्रगति के लक्षणों को जानना चाहिए बाहर के जो उसमें तप है त्याग है पठन पाठन है सत्संग उपदेश आदि जो कार्य है स्थूल कार्य है इसके आंखों से दिखाई देते हैं लेकिन ये प्रगति के लक्षण नहीं बन पाते यद्यपि कारण है प्रगति के यही कारण है लेकिन इनके आधार पर निश्चय नहीं हो पाता है प्रगति हो रही है बहुत अधिक पढ़ लेना यहाँ प्रगति का लक्षण नहीं हो पाता है बहुत अधिक त्याग कर लेना तपस्या कर लेना पढ़ पढ़ा लेना उपदेश लेना प्रचार कर लेना सत्संग करते रहना आदि ये लक्षण नहीं बन पाते हैं कि उन्नति हो गई है या हो रही है किंतु इन्हीं बाह्य लक्षणों से या कारणों से भीतर जब ईश्वर के प्रति श्रद्धा निष्ठा विश्वास धैर्य भोगों में अनाशक्ति आदि इनमें यदि न्यूनता आदि दिखाई दे श्रद्धा आदि में वृद्धि दिखाई दे तो ये प्रगति के लक्षण होते हैं 
ईश्वर में श्रद्धा बढ़ रही है बढ़ी है कि ऐसा लगता है तो वो प्रगति का लक्षण है निष्ठा बढ़ी है शास्त्रों के प्रति या ऋषियों के साथ साथ ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ा है ऐसा यदि लगे तो निश्चय से हम प्रगति कर रहे हैं ऐसा साधक को मानना चाहिए क्योंकि केवल पढ़ने लिखने मात्र से व्यक्ति बहुत अधिक विद्वान हो जाता है प्रवक्ता हो जाता है तो उस अवस्था में भी देखा जाता है कि वह नास्तिक होता है ईश्वर का विरोध ही रहता है इस कारण से केवल पठन पाठन विद्या कर्म ही आध्यात्मिक उन्नति के लक्षण नहीं माने जा सकते लेकिन अगर अध्ययन के बिना ही श्रद्धा आदि भी बढ़ रहे हो तो उसमें भय रहता है फिर बहुत आगे जाकर के फिर उसकी उन्नति नहीं होगी उस काल तक वो चलाएगा इसको लेकिन जो विशेष तत्व ज्ञान होना चाहिए और वैराग्य आदि की जो स्थितियाँ होती है वो विद्या के बिना केवल श्रद्धा निष्ठा मात्र से वो नहीं बढ़ पाती है इस कारण से पूर्ण प्रगति वो भी नहीं कही जाएगी ऐसे प्राय आरंभिक काल से यानी जन्मजात भी किसी की स्थितियाँ होती है जिसमें बहुत अधिक श्रद्धा निष्ठा सरलता निष्कामता आदि की स्थितियाँ रहती है लेकिन सूक्ष्म बुद्धि नहीं होती उनमें तत्वों का वो विवेचन नहीं कर सकते इस कारण से उनमें पर वैराग्य किया संस्कारों को दबदबीज करने वाली जो अवस्था होती है वहाँ जाकर के वो डकते ही जाकर इस कारण से दोनों चाहिए फिर बाहर के तप भी चाहिए त्याग भी चाहिए विद्या भी चाहिए पठन पाठन भी चाहिए सत्संग प्रवचन उपदेश भी चाहिए लेकिन इसके साथ साथ आंतरिक श्रद्धा निष्ठा विश्वास आदि भी चाहिए विद्या में वृद्धि हो रही हो उसके साथ साथ श्रद्धा में भी वृद्धि हो रही है तो ये पूरे प्रगति के लक्षण है ऐसे ही इसी के आधार पर तप त्याग अर्थात सो स्वामी संबंध आदि का आंतरिक रूप से कमी होता हो अगर प्रतीति हो गए तो ये फिर निश्चय से प्रगति है इस रूप में निर्णय दोनों को लेकर के होता है और श्रद्धा आदि में जो वृद्धि हुई नहीं हुई इसके लिए समय के अनुसार इसमें तुलना करना चाहिए या की जाती है आने से पहले ईश्वर के प्रति कितनी निष्ठा श्रद्धा थी अब कितनी है कितनी जानकारी थी कितना इस विषय में बुद्धि चलती थी चल पाती थी विचार कर लेते थे चिंतन कर लेते थे ज्ञान विज्ञान कितना था साल भर पहले अब एक साल बाद कितना हुआ उससे भी पता चलता है कि पहले की अपेक्षा अब बढ़ी है श्रद्धा की स्थितियाँ ऐसे साल के साथ बाद महीने का भी किया जा सकता है छः महीने का भी किया जा सकता है 
तीन महीने का एक महीने का और और अधिक सुखता की स्थिति हो पक्ष का भी हो सकता है सरकार का भी हो सकता है दैनिक भी इसमें ज्ञापन ज्ञान हो सकते हैं कल तक में जिस चीज को नहीं जानता था नहीं समझता था आज वो चीज मुझे समझ में आ गई है ऐसे अनेक प्रश्न रहते हैं जिज्ञासा रहती है मन में कई विषयों में अज्ञानता बनी रहती है जो वर्षों दस बीस पांच साल भी कह सकते हैं वर्षों से चली आती है तो जिस दिन उसका निदान होता है समाधान होता है उसी दिन पता लग जाता है कि आज दस साल के या बीस साल के जो तो मेरे प्रश्न थे शंका थी वो आज मिट गई और उसी के आधार पर पुनः आंतरिक संतुष्टि भी होती है उत्साह भी होता है और आगे बढ़ने में और भी उत्सुकता होने लगती है यदि उस उन्नति के क्षण को समाधान के उस अवसर को नहीं पकड़ पाते हैं उसका ठीक प्रकार से ज्ञान स्मरण नहीं रहता है तो ज्ञान हो गया अपना वो ज्ञान हट जाता है या दब जाता है या ऐसे ही चलते रहते हैं तो उसमें विशेष रूप से स्थिति नहीं बन पाती है उतना उत्साह नहीं आता है आत्मबल नहीं होता है और आगे बढ़ने में भी इतनी शीघ्रता नहीं हो पाती है यदि जितनी जल्दी बढ़ना चाहिए आगे उतनी शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ पाते ठीक है चलते रहते हैं एक संकल्प विशेष यदि हो जाता है तो कुछ सामान्य स्थितियों को लेकर के भी कुछ विशेषताओं को लेकर के भी आगे बढ़ना तो होता है चलते रहना इसमें हो जाता है इसको ये किस तरह के लेना चाहिए कि जैसे कोई चीज हमें मालूम पड़ गई सज्जन हो गए तो वो उसका जो उत्साह हम कैसे व्यक्त करें उसके बाद में उस वो हमें हमारे दिमाग में बने रहे भूले नहीं वो जैसे वो आया हुआ ज्ञान वापस चला ना जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए नहीं वो आने के बाद सूक्ष्म रूप से तो बैठ जाता है संस्कार उसके बन जाते हैं बाद में तो उसके प्रयोग करने होते हैं मान लो जैसे कि शरीर के बारे में था पहले बहुत अधिक आकर्षण होता था रूप आदि को देख करके तो लंबे काल तक इस पर विचार करते रहे कि क्यों होता है क्यों होता है और किसी दिन फिर लग गया ये तो कोई समाज सी चीज है इसके पीछे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार का यदि कोई समाधान हो गया तो इसमें लगेगा ना कि इतने काल से हम इसके पीछे लगे हुए थे आज ये हो गया तो अब यह यही कारण फिर आगे के लिए काम देगा उतना आकर्षण नहीं होगा या जिस स्तर पर पहले हो रहा था उस स्तर पर आकर्षण नहीं होगा और जिस हेतु से हुआ है या तो उसमें अशुद्धि दिखाई दी या उसे सुख होना दिखाई ना होना दिखाई दिया या उसमें ये देख लिया कि वस्तुतः अपनी कल्पनाएं इसमें बहुत होती थी रूप तो वही का वही तब भी था अब भी है लेकिन चित्त में बहुत अधिक उत्सुकता होती थी पहले अब वो उत्सुकता नहीं रही ऐसे करके कोई कोई लक्षण उसमें आएंगे तो कारण पता चलेगा और कारण पता चलते ही फिर वो चीज निष्क्रिय होती है तो उसी के आधार पर और भी ढूंढेंगे फिर उसको जो मोटे रूप में एकदम होता था तो उसको देखते रह जाए अब वो उस रूप में नहीं रहा लेकिन फिर भी अचानक हो जाता है वो या देखने के बाद उसको लगता है और अधिक देखें 
इसमें भी और जाना चाहिए कि चित्त में ही कुछ और बचा हुआ है कोई उत्सुकता है इसके बारे में तो उसको फिर आगे ढूंढना है बस क्या कारण हो सकता है तो ऐसे आगे फिर ये व्यवहार में आएगा या और दूसरी चीजें हो गया ईश्वर के बारे में कोई व्यापी बात हो संबंध होता है कैसे होता है ईश्वर चेतन है तो कैसे है संसार का प्रलय हो जाएगा तो क्या स्थिति होगी अपनी मृत्यु की स्थिति निश्चित हो जाना जो कि नहीं लगता है कभी मृत्यु होगी उसका निश्चय होना कि होगी ही तो इनमें अनुभूतियाँ बदलती है फिर और उसके आधार पर फिर होता है कि बाहि इनसे संबंधित जो साधन साधन संग्रह करते रहते हैं उसमें कमी आ जाएगी जीवन में यदि ये हो गया निश्चय कि जीवन नहीं रहेगा जाना ही है तो जिन वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं अधिक से अधिक या जिनको अपना मान रहे हैं उसमें लग जाएगा कि नहीं है मेरे उसके साथ ही हो जाएगा ये अपनी जगह पे रहते हैं ठीक है हमारे अधिकार में है हम इनका प्रयोग करते हैं लेकिन सीधे सीधे हमसे इनका संबंध नहीं है ज्ञान मात्र में ये हमारे रहते इस कारण से हमको लगता है कि ये मेरे हैं या मुझसे संबद्ध हैं लेकिन स्वरूपता संबंध नहीं होते संबद्ध नहीं होते मेरे से अलग ही रहते हैं समय तो ऐसे में अब होगा कि बहुत अधिक उसको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है नहीं जितने प्रयोग के हैं या जितने से काम अपना चलेगा उतना उसको इकट्ठा करेंगे अधिक नहीं करेंगे क्योंकि अधिक चीजें फिर लगेगा ये तो दूसरे के पास ही जाना है तो दूसरे को देने के लिए हम इकट्ठा क्यों करें जहाँ है वही ना दे उसको ऐसे ऐसे मतलब उसमें विचार आएंगे समाधान आएंगे तो इस तरह का परिणाम आएगा जितना जितना यदि विवेक होता जाता है या यथार्थ ज्ञान होता जाता है उतने उतने संबंध साधनों के साथ अपना संबंध कम होता जाता है इनके ऊपर उतना अधिकार भीतर से हम कम करते जाते हैं ऐसे परिणाम आते जाएंगे और मन में भी जो अधिक संकोच आदि की स्थितियाँ रहती है वो बहुत ढीली होती है उत्साह उस रूप में बढ़ता है तो ऐसे एक विषय में यदि समाधान होता है तो दूसरे विषयों में भी समाधान करने का अनुभव बनेगा उसके पीछे अगर विचार करते हैं तो उसमें भी इसी तरह के समाधान आ जाएंगे तो पहले तो अनेक विषय होते हैं जिनमें हम विचार में भी शंका बनाते लगता है यह ऐसा क्यों हो रहा है मन में पहले प्रश्न आने चाहिए उस विषय में शंका उठनी चाहिए कि कोई भी घटना है कोई भी चीज है क्यों ऐसे हो रही है रूप को देख करके अनायास क्यों आसक्ति हमारी हो जाती है भीतर से हम क्यों उसको पाने के लिए तत्पर हो जाते हैं इस प्रकार का प्रश्न उठाना चाहिए पहले या पकड़ने चाहिए जहाँ जहाँ भी हमारी विशेष प्रवृत्तियाँ हो जाती है अर्थात सामान्य कार्यों में हम लगे रहते हैं और किसी विषय के आने पर उस कार्य से हम विरत हो जाते हैं उस करते हुए कार्य को छोड़ करके उसमें लग जाते हैं तो ये सब आसक्ति की स्थितियाँ होती है रजान की स्थितियाँ ये सब होती है तो उसी समय के लिए यहाँ ये प्रश्न ले लेना चाहिए ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों होता है अपने बारे में लगेगा ऐसे दूसरे के बारे में भी लगेगा जब दूसरे को उसमें भागते हुए देखेंगे तो वहां भी प्रश्न उठेगा कि ये क्यों भाग रहा है तो ऐसा यदि हम भी करते हैं तो वही बात अपने ऊपर भी आ जाएगी कि जो कारण उसमें वही कारण अपने में भी है फिर तो ऐसे करके पहले तो होता है कि प्रश्न आने चाहिए 
इंसान से इन विषयों में उठने चाहिए जब तक संशय नहीं उठा है तब तक समाधान की प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी चिंतन नहीं चलेगा विद्यासन नहीं चलेगा ये सब चीजें नहीं होती शंका उठ जाती है मन में उसके बाद फिर मन हमारा उस विषय में उत्तर संग्रह नहीं उसके संस्कार बनने लगते हैं संग्रहित करने लगता है और आवश्यक नहीं होता है महीना दो महीने वो कई वर्ष भी लग जाते हैं कभी कभी उसी एक प्रश्न का उत्तर आने में या उसका समाधान करने में कई वर्ष लग जाते हैं तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है पर एक के बाद दूसरी सफलता दूसरी के बाद तीसरी ऐसी कुछ न कुछ मिलती जाती है उससे ये परिणाम आते जाते हैं कि नहीं कुछ हो रहा है सामान्य रूप से जैसे अध्ययन ही करते हैं तो अध्ययन से पहले देख लीजिए उस विषय में कितना ज्ञान है अपने को जो पुस्तक भी पढ़ते हैं चाहे कभी अनुवाद पढ़ रहे हैं आगे योग दर्शन पढ़ेंगे योग दर्शन पहले से पढ़ने से पहले देख लें अपनी मानसिक स्थिति आज हमारी स्थिति कितनी है कितना जानते हैं इस विषय में फिर अगर ऐसा आपने देख लिया है पहले से विचार अपनी चित्त की स्थिति देख ली तो अध्ययन होने के बाद आपको अंतर का पता चल जाएगा कि इसके पढ़ने से हमको इतनी बातें समझ में आ गई या इतना हमारा ज्ञान का स्तर बन गया ऐसे आकलन हो जाएगा और ये भी हो जाएगा कि मान्यता रूप में हम जो चल रहे थे इसके पढ़ने में से इतना हो जाएगा जो दर्शन पढ़ने में हो सकता है समाधि लग जाएगी और क्या होगा ऐसे भी अधिक भी सोच लेते हैं तो उसका भी हो जाएगा कि इतना नहीं होता है इतना नहीं हो पाया जितना हम समझते थे जितना हम सोचते थे उतना नहीं हुआ लेकिन उतना हुआ है जितना कि हम नहीं जानते थे हमारे पास इतने नहीं थे उतने भी हुए ऐसे करके मतलब अपनी चित की अवस्थाओं का परिजान होता है इस रूप में इसको करते रहना चाहिए और विशेष रूप से ईश्वर के साथ संबंध बनाने का या फिर ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते रहना चाहिए आत्मा को भी लिया जा सकता है आत्मा के स्वरूप को सिद्ध करते रहना यानी कि सबसे पहले होता है कि वर्तमान में इन विषयों में अपना या अन्य लोगों की बौद्धिक स्तर बौद्धिक अवस्था क्या है वर्तमान में जैसे समाज में है समूह में है या व्यवहार में हम देखते हैं तो आत्मा को कितना महत्व दिया जाता है आत्मा के बारे में कितना जान विज्ञान लोगों को है कितना मानते हैं कितना समझते हैं इसके आधार पर कितनी योजनाएं बनती है आदि कुछ करेंगे तो शून्य आएगा आत्मा के बारे में कौन बताता है कौन जानना चाहता है आदि ऐसे प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर सुनने मिलेगा सीधी सी बात है इन चीजों का अभी कोई नहीं मान्यता नहीं है समाज में तो अब इसको जानना इतना ही कठिन भी रहेगा आपको जब लगे मैं आत्मा को जानता हूं उसी समय आप समाज में कहीं भी खड़े होकर के देखिए कि मैं कितने लोगों को अब जान दे सकता हूँ ज्ञान में कितने को करा सकता हूँ इससे अपने स्तर का पता चल जाएगा कि दो लोग को भी मैं नहीं बता सकता अभी इससे होता है कि कितना इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा कितने पुरुषार्थ के उपरांत ये स्थिति आती है इसका ऐसे आकलन होता है तो इतने काल तक इसमें परिश्रम करते रहेंगे करते रहेंगे तब तो जाकर के वो विशेष स्थिति आएगी 
और उस काम में फिर लगेगा कि हम किसी को भी इस विषय में बता सकते हैं किसी से भी इस विषय में चर्चा कर सकते हैं अब हमें कोई बाधा नहीं है ये स्थितियाँ दिख जाएगी तो इसके आधार पर भी होता है कि हाँ वो कितना मिला है कल को हम जिस विषय पर किसी से बात नहीं कर सकते थे स्वयं समझ में नहीं आता था आज हम उसमें बात करने में समर्थ हैं कोई इस विषय में बोलेगा तो ठीक बोल रहा है नहीं बोल रहा है ये अपने को सीधे सीधे पता चलेगा जो कि पहले नहीं था इस रूप में फिर अपने चित्त की अवस्थाओं का परिजान होता है अपनी योग्यता का हम इसमें हमने कुछ प्राप्त किया है फिर अपने आप लगता है ऐसी तुलनात्मक स्थितियाँ अपनी जात होती है तो विशेष रूप में इसमें ईश्वर के लिए करते रहना होता है करना चाहिए यानी ईश्वर है हर हालत में अपने को लगना चाहिए और पहले सैद्धांतिक रूप में होना चाहिए फिर व्यवहारिक रूप में और व्यवहारिक में फिर ऐसा ही होना चाहिए जैसे अन्य विषयों का व्यवहार में हमारा कैसा संबंध रहता है एक चेतन व्यक्ति के साथ मानसिक स्थिति कैसी रहती है हमारी जीवित के साथ या मित्र साथी गुरु परिवार आदि जो भी हैं एक दूसरे या पशु पक्षी भी कह सकते हैं इनको जब देखते हैं तो कैसे बुद्धि काम करती है ये कैसे लगते हैं कि हाँ ये कुछ है क्या ऐसे स्तर पर ईश्वर के बारे में कभी अनुभूति होती है या नहीं होती है इससे अपने चित्त की स्थिति का पता मिलता है तो अगर लग रहा है कि नहीं ऐसा है तो सीधी सी बात है अभी अपने को ईश्वर का परिजान नहीं है और इस स्तर पर उसको करना पड़ेगा तो इसके लिए हर समय यही होता है कि ईश्वर के स्वरूप के अस्तित्व की सिद्धि करते रहना चाहिए ईश्वर इन इन कारणों से है उसके हेतु हर समय उपस्थित करते रहने चाहिए धीरे धीरे अपने आप मन में लगने लगता है या लग जाना चाहिए कि हाँ ईश्वर है अभाव नहीं देखना चाहिए सुनने की स्थिति नहीं आनी चाहिए उसमें ईश्वर के बारे में प्रश्न है ईश्वर को तो हम शाब्दिक रूप में सर्वव्यापक मानते हैं तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा शाब्दिक रूप में मानने पर इतना ही होगा कि आप उस विषय में अनुमान कर सकते हैं अब और व्यवहार को करने का प्रयास कर सकते हैं व्यवहार होगा नहीं अभी प्रयास प्रयास कर सकते हैं इस विषय और यानी व्यवहारिक जब हो जाएगा तो पदे पदे मन तो उसका सहयोग दिखेगा कहीं अकेलापन जैसी स्थितियां होती वो नहीं आ सकती है निराशा की स्थितियां होती है वो नहीं कभी आएगी जो मन में पाप की स्थिति बनती है ये स्थितियां नहीं आएगी तो कहीं भी इस तरफ दृष्टि दौड़ाए हर जगह उसकी विद्वानता पहले आ जाएगी सामने व्यापक मानने पर यह हो नहीं होगा कि किस देश में किस काल में वो नहीं है ऐसा नहीं आएगा हर देश में हर काल में लगेगा कि है तो जैसे किसी व्यक्ति के साथ घूमते रहते हैं जैसे लगता है उसके साथ वैसा लगेगा कि ईश्वर के साथ हम घूम रहे हैं ये स्थितियाँ यथार्थ जान होने पर हो जाएगी और दूसरे परिणाम भी आते हैं उसके कारण से जो आत्मबल बढ़ता है दूसरे की किसी के साथ भी भय डर की स्थिति नहीं होना दूसरे को उसके बारे में बताना समझाना ये सब जो परिणाम होते हैं वो भी आने चाहिए यथार्थ होने पर सारे व्यवहार यथार्थ जैसे हो जाते हैं ये सब स्थितियाँ ऋषि मुनि स्वामी दयानंद आदि की जैसे थी किसी से नहीं डरना 
विषय को किसी के सामने भी रखना ये सब परिणाम आएंगे फिर उसमें आगे आगे ऐसा होगा कोई भी वस्तु ऐसी है ही नहीं जिसका कि ईश्वर के साथ कहीं भी संबंध नहीं हो पाए कैसे लगे उदाहरण जैसे तो जैसे बोर्ड रखा हुआ है इसको से कैसे आ, बोर्ड में जैसे कि ये है किस चीज का बना हुआ है लकड़ी का है इसमें जो संयोग आदि है ये कैसे संभव है नहीं इसमें कितने जो सूक्ष्म अवयव आदि है ना इसमें वो अवयव हैं इसकी परतें किस ढंग की है ये सब और किस किस कारण से संभव हो सकता है ऐसा बनना इसका यानी इसकी रचना अगर ईश्वर को निकाल दें तो कैसे संभव है कितना संभव है मुश्किल होता है नहीं ऐसे मूल मिलते हैं सब और इनके अपने अपने दो नियम बने हुए ये इसके साथ जुड़ेंगे ये इसके साथ जुड़ेंगे तो हम पुतने को जोड़ लेते हैं मौलिक थोड़े बनाते हैं इसको जो अब इसमें जो ये तो है ठीक है ये अभी जो इतना लंबा चौड़ा किया हुआ है ना इसका ये तो मनुष्य कृत है इसके ऊपर रंग डाल रखा ये भी मनुष्य कृत है और इसमें चिपकाया हुआ है बीच में उस तरह का बना हुआ है ना ये वो भी मनुष्य कृत है लेकिन फिर भी उसके ऊपर जो पट्टी सी है अब वो मनस्कृत नहीं है माने जो संयोग योग कर रखा है वो तो मनुष्य ने किया है हां यानी जो तीन पट्टियां इसमें कम से कम है एक जो उस तरफ नीचे है एक बीच में है फिर इसके ऊपर है ये तीन संयोग तो मनुष्य के द्वारा किए हुए हैं लेकिन जो ऊपर की पट्टी अपने आप में है ये तो सीधे लकड़ी से चीर करके निकाली गई है ऐसे नीचे की भी पट्टी भी है वो सीधे लकड़ी से चीरी हुई है तो वो रचना तो नहीं है मनुष्य की वो रचना फिर कैसे हुई उसमें भी रिसल के साथ ही संबंध बनेगा माना ये जब इसको काटा तो ऐसा ही क्यों हुआ ऐसा हाँ तो तो यानी काटने पर भी इसको जो करते हैं कुछ ना भाग लिया है बनाने वाले ने मतलब नहीं बनाया इसमें ऐसे देखो मांग थोड़ी देर के लिए इसको पीस दिया जाए दिया तो कितने टुकड़े बन जाएंगे इसके अभी वो और उसको फिर जोड़ा जाए ऐसा तो जुड़ेगा कोई जोड़ सकता है ऐसा नहीं सोच का फिर इसको पीस देने के बाद वापस इस आकार में कोई नहीं ला सकता बिल्कुल तो नहीं नहीं आएगा ना तो फिर इस आकार में ये कैसे आया यहाँ तो मनुष्य की तो संभव नहीं है और बिना बुद्धि पूर्वक किए हुए भी नहीं हो सकता है ये दो चीजें जो होती हैं परस्पर संबंध में आत्मा वो कभी भी बिना बुद्धि पूर्वक नहीं होती है दो अभी अब इसके एक जाति के हैं वो एक साथ यहाँ क्यों हो जाएंगे यहाँ के तो है ही नहीं वो आ कैसे आ गए पेड़ के अंदर जो दूसरे हैं अब अभी भी पार्थिव परमाणु घूम रहे हैं इसमें और यही फिर पेड़ में जाते हैं वो अपने आप ये क्यों जाएंगे उसमें अगर उसमें नियम नहीं बनाया जाए उसने का बुझ नहीं सकती है तो वो नियम फिर कैसे संभव है आपने इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं पृथ्वी की आकृति कैसी है बोले ना यही जिस पर बैठे हुए नहीं जो पेड़ में जाती है वो तो यही पार्थिव जाती है वायुमंडल में होती है 
और जैसे इसी पृथ्वी पर बैठे हैं ये गोल है ना तो जो गोलाकृति होती है वो यानी कई अवयवों से मिलकर बनने वाली गोलाकृति ये कभी नित्य नहीं होती स्वाभाविक नहीं होती है ये हसमे ने मिथिक होती है गोलाकृति गोलाकृति एक प्रश्न तो बहुत ज्यादा आता है कि कोई भी वस्तु है तो वो वैसी ही क्यों है इसका इसका समझ नहीं आता वो वैसी ही क्यों है वो करो कि ऐसे कैसे बने हमने ऐसा फोन को ऐसा ही क्यों बना दिया ये बुद्धि कहाँ थी तो वो कोई भी काम हमने ऐसा क्यों कर दिया हाँ तो इसके पीछे होते हैं ना जो कर्ता जो होता है ना उसके पास इसकी अपेक्षाएं होती है ऐसी वो अपेक्षा से ये आकृति देता है और ये नहीं बनाएगा तो वो उतनी अपेक्षाएं उसमें पूरी नहीं होगी अपेक्षा तो होती लेकिन फिर भी अपेक्षा के अनुसार अभियोग को फिर जोड़ा जाता है ना वही तो निमित्त हुआ उसका नहीं बुद्धि पूर्वक ऐसा करता नहीं किया नहीं करता के कारण से ये आकृति आई है इसमें सारी आकृतियाँ जितनी भी आकृतियाँ होती है वो करता के कारण से होती है और कोई कारण नहीं होता है इसका लेकिन जो करता करता है बुद्धि से करता है वो हाँ। बुद्धि तो उसकी नहीं है वो बुद्धि तो उसकी नहीं है अभी नहीं है किसी से ले ली है अभी तो उसके पास है तो उस कारण से कर लेता है ऐसे करके मतलब तो पीछे जाते जाते ना हमारे काम ही कितने हैं यहाँ मनुष्यों के द्वारा और जीवों के द्वारा करने योग्य यहाँ कितने काम है खाना पीना और यहाँ कितने काम वर्तमान विद्यमान है कितने कार्य हुए हुए हैं और हमारे में से कितने कार्य संभव है इसमें इतने से नहीं आवश्यक नहीं तो संसार में कितनी चीजें हैं कितने कार्य हो रहे हैं और हमारे सामर्थ्य की कितनी है तो बाकी किसके हुए हैं फिर उसके पीछे कौन रहेगा कोई तो रहेगा ना करता तो कहीं भी दृष्टि डाल लो हर जगह थोड़े ही अपने मिलेंगे शेष तो सारे दूसरे के हैं ईश्वर की जहाँ हाथ में मुस्लिम नाम में जाएगा ऐसे करके दृष्टि जैसी बनाएंगे वो हर चीजों के साथ ईश्वर का संबंध हो जाता है कोई ऐसी चीज बच ही नहीं सकती है जिसमें ईश्वर का सहयोग नहीं है वर्तमान में भी अब ये तार जो बना हुआ है इसमें जो सहयोग हुआ है इसके प्लास्टिक आपस में जुड़ जाते हैं ये नियम ईश्वर द्वारा है ये आपस में इतना जुड़ जाता है ये मनुष्य ने थोड़े जोड़ा है इसकी आकृति दी भले है परस्पर में जुड़ने का दर मनुष्य ने नहीं जोड़ा इसमें डाला वो वो तो उसके पहले से था और वो ईश्वर द्वारा है क्योंकि उससे भी सूक्ष्म होते हैं ये भी करते हैं तो ऐसे ईश्वर को जोड़ना संबंध हाँ करना ऐसे करके किसी भी चीज में जा करके ईश्वर से जुड़ जाएगा वो और ऐसे जुड़ते जुड़ते फिर बुद्धि बनती है तो उसमें फिर ये अपने आप विश्वास होता जाता है ये है और जितने बार लगेगा कि हाँ ईश्वर है उतना समझिए स्तर बढ़ गया उतनी श्रद्धा बढ़ेगी निष्ठा बढ़ेगी आत्मल बनेगा आगे चलने की स्थितियाँ उतनी बनती है ऐसे विचार करना चाहिए